好，接下来开箱呢，是我们2021年的第一款手机开箱，超级期待，终于有一种要回家的感觉。那我们接下来开箱就是这一款 S 2 1 Ultra 5G， 然后你可以看到它这次盒装跟之前就有点不一样，而且有这个重点，就是不敢跳号了吧？妈的，上次跳 S 2 0整个超惨，那这次 S 2 1它是20 21一没有跳号，应该会比较稳一点吧？那21跟2021年刚好也是一起的感觉，就还蛮不错。这一次的盒装变薄了，看到没？一定是少了非常多的东西啊！真是谢谢你啊，顾客，谢谢。好，那我们就来开箱吧。哇，这个开箱的这个阻尼感还是没有苹果做的好，稍稍可惜了一点。那这次我取货的地方是在三星的智慧馆，所以在那边我其实已经把手机的模式下来看过外观了。那我们就现在看一下这次的配件有什么，这么薄真的是很不妙。一个盒子、欸、没了，就这样。这次配件。一个 Type C 到 Type C 的传输线，然后一个说明书，然后一个最重要的东西就是这个，有没有看到聘真？所以其实盒装内的东西非常简单，就是传输线、说明书、聘真和手机的本体。哇，充电头没有啦，保护套也没有了，保护套没有真的是有点可惜啦。那反正没关系，全部都拔掉，全部拔掉，通通都拔光光，这样我才有办法找更多的厂商来给大家办抽奖。好啦，那我们就刚才进入撕膜的环节吧，今天。真的魔非常的多，相信撕魔狂魔应该是听得很爽。好，撕魔。哇，整个的感觉看起来蛮不错的，银色的感觉很好。其实我颜色真的犹豫他妈超级久，那最后还是选银色，就是因为我看了中文哲的影片，看那个银色，他拍的真的是太骚了。这样高难度运镜运过去之后，有渐渐的蓝光，然后配上这银色，带出去的感觉很好，然后又不会太高调，我就觉得超级喜欢。除了刚刚我撕掉正面那层膜以外，仔细看，其实它这上面还是有一层简单的膜。那我问三星智慧馆的那个工作人员。他们是说这个其实是防刮用，它其实不算是保护贴。不过我 S 1 0和 S 2 0 Ultra 都是这样用，所以我可能还是会把它当保护贴用一阵子，因为超声波指纹使用的感觉都很好。好，然后接着就是这次很有争议的这个外观，我个人觉得其实虽然说大家这次主打都是黑色，那我自己也很喜欢黑色手机。不过因为我拿了两款黑色手机，再加上这次中文者影片真的拍太好了，我马上就下了一个银色的。那整个上手的感觉会觉得可以接受。那一开始刚看到流出图的时候，我会觉得。它这个曲面的感觉，就是延伸出去的感觉会很奇怪。不过因为它镜头模组很大，所以感觉会很好。这个的相机模组还是超级大，你看八十七个足球场大，整个镜头凸起的程度还是蛮凸的，就是你可以很明显感觉到这边是隆起了一块。而且它这个镜头接缝的位置其实没有说是一体成型，中间这里其实是有一点缝，它不是完全封死的，有点可惜啊。不过整个来讲，我现在看已经是看蛮习惯，可能也是因为我看开箱里面看很多。you <laughs> 用起来是会有这个跷跷板效应，因为这真的是太突。不过我觉得在镜头模组很大的情况下，用这种设计其实看久会觉得蛮有未来感。而且再加上它这次颜色的命名，像它这次是叫 Phantom Silver、Phantom Black， 幻影黑跟幻影银，就是它是有一种歌剧魅影的感觉。那用起来就会很像是歌剧魅影的那种幻影。那这个感觉其实我觉得应该或多或少有呼应它颜色命名的，就是像像歌剧魅影面具那样子的感觉。想到在伦敦看歌剧。魅影真的是很怀念呐、啊。然后这个是 S 2 1的设计，那我这边拿这个 S 2 0 T 的设计给各位看，你各位会喜欢哪一种？我个人其实觉得裸机的 S 2 0 T 还是不错，不过因为它相机这边就是这样切割过去，会觉得好像不知道、欸、这个的感觉会更更未来一点。那在跟 iPhone 的比的话，这几个你们会比较喜欢哪一个？我个人是蛮喜欢 iPhone 这个后面这个材质，然后搭配这银色的 logo， 它这次也是这个有这种银色 logo。不过它这个比较沾指纹 ，iPhone 这个几乎不太粘指纹，我觉得是一个很不错的设计。但是这镜头就见仁见智。但因为它这个是有种双层的感觉，我觉得还是 iPhone 的感觉好像会稍微精品一点。不过这个银，我觉得现在看起来也蛮不错。但是我觉得它的银色的怎么讲，质感比较不像是，因为它还是会沾指纹。你看它这个指纹的油还是会附着在上面，所以说你还是要照顾它。那用久了比较不会像 iPhone， 就是完全不需要照料它。这个的材质真的蛮好，希望三星之后也可以用上。然后我个人还是很喜欢他们的黑色。如果你真的都不确定你要什么颜色的话，你还是可以去实体店面看一下。我那时候是看了影片就直接下定了，所以说啊没关系啊，反正我前两只手机都
是黑色的。那我们来讲一下这只手机的大小，哇，这个手机的手感握起来很好。这手机的大小的话，长是 165.1 乘上 75.6 再乘上它的厚度 8.9 毫米，非常的大的一只手机。不过它的宽度比 iPhone 的宽度来讲的话，你可以很明显感觉到 iPhone 还是稍微宽了一点。你不要小看 iPhone 宽的那一点点，它那一点点就是让我的拇指没办法摸到这里的关系。那再加上它的 iOS 的设计，不是说设计的不好，就是它不是给大手机使用的，你知道吗？它通知列左边和右边这根本就摸不到，那我只能靠敲击去处理，我觉得有点可惜。但是你看这个宽度，基本上这样还是可以够到。虽然说你后面有点变形，但是 iPhone 那是完全不行。iPhone 那每次勾这里的时候，那还要由左往回，我觉得非常白痴，哎，非常想念 One Hand Operation 啊。然后整个的握感非常的好。那虽然说它也是一只很重的手机，它这只手机重229克，但是我已经不是原本的我，我在 S 2 0 Ultra 的训练之下习惯了重量，在 iPhone 的训练之下习惯了宽度，所以我的手非常厉害，已经跟上一次的我不太一样，应该是学会霸气的手。这只手机完全可以掌握，一拿到手就知道囊中物。好，那接着我们来看一下它这个相机规格的部分。然后因为它这次的相机实在太多，那基本上的话，我就直接把它列出来，那你们就直接看上面屏幕上的规格。那我就讲重点部位，这个考试会考那边的同学不要再睡觉了，赶快醒来做个笔记。这个重点呢，就是主镜头的部分还是相位对焦了。看，我真的是不太懂。不过它这次有配上一个镭射自动对焦感应器，对我对它的对焦还算是蛮有信心的吧，大概八十二十。但你也知道的 ，S 2 0 Ultra 痛过之后，这种东西真的是非常的畏惧啊，会怕。那我个人觉得它这个三倍的望远镜头跟十倍望远镜头配置这个方向是对的，因为有些人不需要到十倍，但是三倍是蛮常会使用到的一个区间。那我个人来讲的话，我其实更常使用到的是两倍啦，所以三倍，嗯，我会希望它是两倍，因为我觉得二点五倍都有点太宽。然后剩下的话就是它有配一个闪光灯，所以基本上都还蛮不错。那比较可惜的话，我觉得它会让我怀念的点是，之前 S 1 0它有反向充电的时候，这款也有资源，它这边会有一个指示灯。那这指示灯从 S 2 0之后就拔掉，我觉得有点可惜啊，因为这指示灯蛮好用。好，然后接着来看一下前镜头的部分。前镜头的画素是四千万画素。那这颗前镜头我真的其实蛮想念的，因为我个人觉得 iPhone 前镜头不论是在夜拍或者是在锐利度的感觉上都没有三星做的这么的好，所以我我还蛮怀念这颗前镜头。接着我们来看一下它上下左右的配置。首先左边非常的干净，完全没有东西。然后右边的话是配置了一个音量键和一个电源键。然后顶部的部分哇是配置了两个麦克风孔，然后第。底部的部分的话，对焦啊是配置了一个喇叭孔 Type C 孔，然后一个麦克风孔和一个 SIM 卡卡槽。那看这个 SIM 卡卡槽跟这麦克风这么近的状况下，其实真的是蛮容易读错。我自己本人在它配在上面的时候就有读错过一次。不过好险，它的麦克风是没有坏掉。然后接着我们来看一下它的 SIM 卡的形式是怎样，拿出重要的聘针，少数的配件之一。哒啦，这一次走的还是实体的双卡槽，所以不会走 e SIM。但是有没有觉得少了一点什么？就是少了记忆卡。干，这次记忆卡被拔掉了，三星终于也不给你记忆卡了。我觉得啊，有点难过，就是第一次开 S 系列的手机是没有记忆卡的。这会有点尴尬，是因为这次手机是可以拍8 K 的，那8 K 不给记忆卡，你的储存空间如果真的要认真拍的话，势必是要买到最大。就哎，反正就难。好，开机咯。哦， Samsung Galaxy 哇。啊，终于回家了，孩子们回家啦。话说这个画面很冲突哎、欸，这个你在三星的合作画面是绝对不会看到。苹果配三星，<笑>有趣啊，有趣。好，欢迎。然后它这款手机有支援脸部辨识和指纹都有。然后它的指纹这次蛮厉害，它这次的指纹是高通的第二代3 D Sonic Sensor， 就是超声波指纹。比第一代来讲的话，面积更大七十倍，速度更快五十倍。这个他讲的我不是很确定，我可能要实测过后才会知。那我们就来设这个指纹。它指纹的位置其实跟之前。还是不错，我记得有一代是蛮低，但这一代我觉得蛮 OK， 是一个很舒适的一个位置上。好，大功告成，那我们先来测试看看它。哦，熟悉的声音哦，好久没有听到了，先按静音，有点吵。那我们现在测试它指纹解锁的速度，一二三，哇，其实还行哎，一二三，一二三。哇，我觉得蛮快的，还不错。那如果放歪一点的话，一二三
、欸，还可以，他还是解锁得了，所以还蛮不错。在这个大家都需要戴口罩的年代下，终于不用掏出来这边一直打那密码，真的超级智障，直接这样按。哎、欸，进去了，非常的迅速，非常快速。这一次的话，它这个屏幕啊，走是有一点点曲面的，不是到很曲。你看这个曲面，大概程度感觉就像这样。不过它还是会有讨厌曲面的屏幕人，通常都会讨厌这个白色这个反光，它还是会有一点，但是我觉得没有到这么严重。整个握持的手感蛮好的，你不会有要误触的感觉，因为像之前我的三星手机给别人帮我拍照的时候，它就一直疯狂误触，非常的白痴。但是这一款它在，我觉得在曲面的程度上和。它整个的感觉，我觉得是拿捏的算是蛮好。你看，大概就是这个曲度，我也很曲，但是你的屏幕看起来边框就是又窄了一些，这样比就知道。你看这个边框的感觉不太一样，它的边框因为曲面屏幕的关系再更为窄了一点，然后它这个又是这种直角设计，虽然说拿起来真的很帅啦，但是边框的屏幕的感觉就是上一个时代屏幕。呜、哦。干你你的敲到，然后你看像这个挖孔屏幕跟刘海屏幕的差异就在这，整个的感觉很不一样啊！哎，苹果真的是要再好好加把劲。然后这一代有个很重要更新就是它的屏幕，它屏幕第一次使用到一个屏幕叫 LTPO 的屏幕，那它厉害就是在于说它的更新频率是动态，它可以从十赫兹，就在你看可能一些照片画面不用动的时候，它就是用十赫兹去增加它的续航，然后在你看一些比较像是打电动啊影集的时候，它可以用一百。测试非常的强，那它就是有这个动态显示最佳化，有没有看到更新频率自动调整为一百二十赫兹，让你在滑动的感觉非常的流畅。这感觉就是啊，我好久没有体验到这感觉哇、哦！而且这个下拉下拉通知列真的是太令人感动，一只手就可以拉到通知列的感动，没有用过 iPhone 的人是不会懂，非常的需要值得珍惜。而且这次屏幕很厉害，它这次屏幕你看流畅度是最佳化之后一百二十赫兹之后，我们到解析度，我们这次按从 Full H。D 到这个 WQHD， 按下去套用，有没有？它这个动态流畅度没有变少啊，所以它终于是可以2 K 加一百二十赫兹同时开。当然有人会说，干手机这么小，为什么要做2 K？、啊、爽啊，干我可以做2 K， 为什么不做2 K？ 很爽哎、欸，好不好？这个是真的感觉到差异的。但是这种东西就像是跑车一样，你有跑车，对于你每天上下班会快很多吗？不会快太多，但就是爽。那我们现在讲一下这只手机的规格，因为我刚刚突然发现我好像还没讲。那这只手机呢？它使用的是高通骁龙 S 8 8 8哇，非常霸气的一个名字。那现在大家都俗称它是小火龙，因为它好像散热可能会有点问题，所以大家会比较担心这一块。不过反正到时候我在心得体验的时候，会再看它散热是不是会有问题。然后机体和储存空间部分的话，储存空间和机体的组合的话，有2 5 6 GB 的储存空间加1 2 GB 的机体，跟5 1 2 GB 的储存空间加1 6 GB 的机体，它们非常的棒棒爆，它没有128。8 G 的，干我只能直上2 5 6 G， 而且我知道我今年马上又再换 iPhone， 我应该9月就会换，但这只手机只会陪伴我半年，我用2 5 6 G 但根本就用不完啊，而且又没有记忆卡，算了， 2 5 6就256。然后电池大小的话是 5,000 毫安时，那资源的充电是15瓦的无线快充跟25瓦的有线快充。25瓦有线快充其实有点尴尬，因为我在这支 S 2 0 Ultra 上就是45瓦，那25瓦就怎么讲，有点回去的感觉。虽然说那时候 S 2 0 Ultra 测。二十瓦跟四十瓦速度并没有差太多，但是不知道有点可惜。然后支援5 G， 那有新的 WiFi 6 E， 不过好像这个6 E 好像也要你家的网络设备要跟上才行。还有这 IP 6 8的防水防尘，然后有这 One UI 3的作业系统，非常不错。而且这一次它是有办法搭配 S Pen 去使用，哇，很酷。那大家通常都会拿 Note 的 S Pen 来使用，但是因为我们这个频道比较特别，我是双栖生物啊，我这边拿 Apple Pencil 来测测看可不可以用。好，测试的结果是点不了，没办法用。<笑>所以说还是要买它的 S Pen。我预购的时候有在预购里选啦，不过它还没寄到，那可能要再等它寄到。不知道新的影片会不会赶得上？那如果赶得上的话，我在里面会讲我用的新的。然后这一次有个硬体上的更新是，可能有些人会很在意，就是它并没有 M S T 的磁条感应啦。所以你在刷 Samsung Pay 的时候没办法去下那个电源，没有让它震惊。哦，感觉声小。我只知道 Apple Pay 这 Samsung Pay 为什么可以刷磁条？他说你又不是这样刷卡，反正现在没有了，没办法去下它了。
OK， 好，然后接着手机规格讲完了，我们来看一下屏幕的表现吧。然后这次屏幕非常的屌，听别人讲说，它 YouTube 里面是可以点到1 4 4 0 P 6 0 FPS 的 HDR 影片，哇，这是要多清楚啊 ！Oh my god， 整个感觉就会像这样，哇，非常亮的一块屏幕。三星果然还是把自家最好的那一个屏幕留给自己。这块屏幕的话，它支援的是 6.8 寸的 Dynamic a m l a y 2 X 的屏幕。那前后的玻璃使用的是。康宁第七代 Victus 大猩猩玻璃，那是 LPTO 的屏幕，有着十赫兹到一百二十赫兹的自动调节，所以你在续航力表现会更好。那屏幕最高亮度是来到一百五十 nits， 非常的猛，基本上，哎，积压群雄啊！它的屏幕真的不需要在发表会上多说。不过大家可以仔细的看的是，它这块屏幕啊，它在这个边框的部分，下巴还是比额头稍微再粗了一点，所以它并不是四边等宽的设计。但是我觉得你应该不会这么在意，因为你看这屏幕活像是。你拿着一个穿梭时空的门，照到人家正在开派对的画面，非常的真实，然后颜色也非常的饱满，非常不错啊。然后这次三星真的是有一点不得不呛他一下，他们在发表会上讲了一个叫 i comfort show， 哇，又是 show 的，这 show 能干嘛呢？就是让你在看天竺鼠车车的时候，眼睛比较不会受蓝光的影响，直接学苹果加一个 show， 你有 show， 我也要有一个 show， 干真的超爱学的，我真的受不了，充电头拔掉就算了，这个也要学。命名也要学，让你看天竺鼠车车的时候，你看这个天竺鼠的颜色特别的可爱，特别的疗愈。然后这就是屏幕的部分，接着就是来测对焦的部分啦。哇，之前那个 S 2 0 Ultra 对焦竞拍会差，让人非常的绝望。那我们这次直接有请键盘登场，键盘侠来了哇！然后我们就直接把这个相机这样对上去，对准它，哇，对的很近哎、欸，其实很不错哎、欸，完全没有那个会差的感觉，而且它真的是可以对到很。近，你看我的手哇，这样让你看到我的手相，真的很近，而且不会有会差的感觉，但是有我灯光的反射，非常的靠近，所以基本上会差的问题完全解决，你再不用担心你帮同事跑腿买便当的时候没办法帮他拍菜单，拍的非常清楚，你看。边角的部分完全没有模糊，这才是正常要有的拍照体验呐、啊！你上次那个 Note S 2 0真的是问号中的问号。好，然后所以会差的部分现在看来是解决了，非常的棒，干根本就是早该使用超广角去解决。那个小米都已经测试过了，好，不过之后我可能也会拿来拍很多美食，就像苹果爹讲的，我是非常喜欢用镜拍去拍美食的。然后哎、欸，然后出现了，它这边在对焦的时候，它有一个对焦小帮手，你们刚刚不知道有没有看到？干对焦小帮手。这名称真的是超级白痴<笑>。好，那接着我们来测一下对焦速度的感觉，基本上。基本上蛮蛮稳的、啊，它基本上都有抓到，都有抓到它整个切换的过程，像这样。它在切换的过程非常快速，然后在抓这个字的感觉都很好，所以拍照上来讲，抓拍应该是完全没有问题。那影片部分的话，对焦速度哦，影片会比较有一种渐进式，不过我觉得这对录影的人来讲是比较好的，因为它不会瞬间切过去或有一个段落感，它是有点渐进的感觉，是还蛮不错的。给过，所以对焦速度在有那个镭射自动对焦模组的情况下，其实是相位对焦，嗯，还是可以的。然后接下来看一下它的相机界面的部分，哇，你看这个模式非常。的多，现在看专业模式吧。这些专业模式有一个很大的进步，就是你看它连超广角都可以支援你专业模式的设定，哇，直接让你看到我这个拍照场景的部分。那它这次还有一个很棒的地方是，你看 A F 跟 A E， 它这个对于曝光和对焦的点位是可以分开去做设定，我觉得这个很不错。然后在使用专业模式的情况下，其实很猛，它的最长曝光时间是可以来到三十秒，所以你基本上可以设定成你想要的曝光，然后你还可以选你是要超广角还是一般镜头。我觉得很不错，非常的好啊。然后接着就是大家好像 YouTuber 都很喜欢的功能叫导演模式，这个最佳导演模式，它厉害就是厉害在于说，这次它可以直接四个镜头都启动，像前镜头啊，然后后面的三个镜头，让你在切换镜头之前，你可以先看一下它预览的情况是怎样。那你一切过去，就像导演的那种感觉，它是一切过去，它是直接可以对到你要的位置，然后还可以做这种分割画面的拍摄，对很多 YouTuber 拍 Vlog 是很不错的一个。选择好，然后接着实用部分讲完了，我要来讲一些我觉得它是在秀肌肉，但是不怎么实用的地方。首先第一个就是这个，我看到一百倍，一百倍变焦又回来啦。然后这个一百倍变焦呢，我要拍哪里啊？拍不到什么，它应该可以用个三十倍。
十倍，哇，十倍，哇，这个 iPhone 的这个镜头变得好锐啊。那如果用三十倍，直接拍不出个东西来。它在这个一百倍变焦的时候，它还加了这个防抖的这个画面。它如果你真的在拍远的距离的时候，它可以用 AI 的方式去锁定住那画面，让你在这画面抖动的部分会减少许多。但是这个一百倍就是我觉得真的很秀肌肉了。我个人觉得它十倍以内有做的很不错，基本上十倍画面堪用的话就很好。但一百倍就真的哇，这可以拍的这么细啊，这么近哦，哇，有对到焦了，这样有点变态，这样感觉是还蛮不错的。但是超过十倍之后就，就我个人的经验，我的 S 20 Ultra 用到的机会实在不多。我只有在偷拍，想要看那人的名字叫什么，或者那个是什么公司的人的时候会用到，或者是我想看我家巷口远处的显示机店有没有开的时候，因为干你知道那些小吃店赚爆哎、欸，有些老板根本就是三天打鱼两天晒网的，超爽。所以说我只有那时候会用到，但这个就是我有你没有秀一下肌肉的部分。然后还有一个地方是很秀肌肉的是这个8 K 2 4 FPS， 哇，这个简直是秀爆！我觉得这感觉很像是那个大老板有一天突然跟你讲说，哎、欸，我想要在手机上录8 K， 你去帮我搞定。然后你可能就问他说，哎、欸，可是手机屏幕只有2 K， 没有到8 K。我说不管，隔壁做不出来，我相信我们做到，大家一起努力打败隔壁棚这样子。然后你就问他说，可是这样好像没什么用。他说我不管，我就是想要，就像老板就是想要的那种感觉。我觉得手机上录8 K， 然后你的储存空间最大只有到512。哎，然后在剪辑，还有你在播放的时候，你都需要有资源相对应的设备，我觉得这是有点困难的啦。所以说，反正就那样。然后接着还有一些很有趣的，像是你在拍照片的时候，也是可以存 r 肉档。那这个 r 肉档，我不知道用起来感觉是怎样，因为我其实之前很少在用 r 肉档，不太清楚 Android 的 r 肉档要在它的原生的相簿的 App 里面去编辑，还是哪个 App 有比较好用？如果知道，底下可以留言告诉我。然后还有一个我一直很想问的问题就是这个一键拍录，哇，看。这个真的有人在用吗？如果有人在用的话，底下留言告诉我。我真的太好奇，我个人是不太相信这东西，因为我觉得珍贵时刻就那几秒。你如果他没有帮你抓到的话，哎，有点可惜啊。好了，然后最后就是一些其他的杂技，像是这支手机支援 S Pen。那大家可以看到说，它其实没有地方是插 S Pen， 像在发表会上，它直接从口袋抽出 S Pen。那我这在领机的过程中，我有去试用到他们的 S Pen， 我觉得用起来的感觉比较像笔。那 Note 的话，我觉得用起来像牙签。我这次 S。Pen， 我现在试用到那一款是没有蓝牙功能，所以它没办法有那些哈利波特的手指，没办法叫它去去武器走。那我刚刚突然忘记后面在讲背盖部分有没有讲到它边缘会有凸起的问题。那有些人反映说他在看这个，哇，你看这指纹真的是有点有点多，有点油啊，应该是我的手有点油。它在边缘的这个收边的地方会有点砰砰的感觉。我个人其实相机看肉眼看是觉得有，确实是有，但是问题你说大不大吗？我觉得没有到这么严重，因为它感觉是有稍微。碰起来一点，但是并不会有说让你感觉到说很不舒服或者是很影响使用感，就在这个角，不知道拍不拍得出来。那如果很在意的朋友的话，可以现场去摸摸看，因为其实这次的影像、这次的黑色都真的非常好看。你还是去现场看看你真的喜欢什么，这个是最重要的。好啦，哇，终于回家，感觉真好，终于可以回到 Google 键盘的怀抱啊，然后双击进入拍照啊，然后还有这个超声波指纹，还有这个下拉通知，哇，看真的是爽到不行哎、欸，太爽了。之后。后的下一部影片，我会出一周的新的影片，那其中会包含相机的盲测。那这次我会测的是 iPhone 十二 Pro Max， 还有这个 Mi Ten Ultra。那 S 2 0我就不拿出来编撕啦，应该是打不太赢，所以说大家也可以期待一下。除了新的影片以外，我也会测试它的续航力，所以如果还有什么想测试，可以底下留言告诉我。那一部影片没有意外的话，应该也是会有赞助商来提供抽奖的活动，非常欢迎各大赞助商，不论手机壳、充电器，我希望是相关来赞助我今年所有的手机开。箱活动，这样我才有办法开箱更多的手机给各位看。好啦，那这就是今天这一款 S 2 1 Ultra 的快速上手开箱影片啦。我觉得银色很不错，棒棒的。如果有什么疑问或者有什么想知道的，可以底下留言告诉我。如果你喜欢这部影片的话，记得帮我点个喜欢，也记得订阅我的频道。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。